าละค่ะหลังจากที่เราได้รีวิวนะ planning แล้วก็ leading sport activity นะคะพิจารณาเรื่องเรื่องของ uh, strengths area of development อะไรโน่นนี่นั่นมานะคะเราก็จะมาตั้งเป้าในการพัฒนาตัวเองกันบ้างเนาะดูค่ะ development plan นะมันคือ a formal way of planning methods to enhance your ability as a leader นะคะ formal แปลว่าอย่างเป็นทางการนะก็คือวิธีการอย่างเป็นทางการในการที่จะวางแผนนะคะที่จะ enhance enhance ก็คือการขยายนะขยายขีดความสามารถในฐานะที่เราจะเป็นผู้นำทางด้านกีฬานะอาจจะนำการนำ,นำเราไปสู่การเป็นโค้ชในระดับชาติหรือระดับประเทศอะไรก็ว่าไปนะ it should have มันควรที่จะมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกนะเหมือนเดิม clear นะ and attainable aims and objective มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและทำได้จริงนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น short term medium term long term goals ประมาณนี้นะคะรวมถึง consider using smarter goals to plan นะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลย smarter goals คืออะไรนะคะต้องใช้ smarter goal ในการวางแผนที่ดีนะคะอันถัดไป list and justify all the activities and and opportunities you feel You would develop you as a per as a sports leader. ตัวที่อะ list ก็คือให้เขียนออกมาเป็นรายการเป็นข้อเป็นข้อหนึ่งสองสามสี่นะคะและ justify คำว่า justify แปลว่าให้เหตุผลให้เขียนแต่ละข้อออกมาแล้วก็ให้เหตุผลว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะและมีโอกาสใดบ้างซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณจะใช้ในการพัฒนาตัวเองในฐานะที่จะเป็นผู้นำด้านกีฬาอายกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่จะทำคือเป็นฟุตบอลเยาวชนนะระดับโรงเรียนแล้วก็บอกว่านั่นคือโอกาสที่เราจะได้ไปฝึกซ้อมเป็นผู้ช่วยโค้ชหรืออะไรเงี้ยหรือโอกาสอาจจะเป็นเช่นไปเทคคอร์สในสาขาต่างๆอะไรก็ว่าไปนะคะตรงนี้ก็ให้ลิสต์มาว่าเราอยากทําอะไรบ้างในอนาคตเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะนี่ไงเขาบอกว่างี้ these might be สิ่งนี้อาจจะเป็น specific training courses เห็นไหมก็เป็น training course นะเป็นคอร์สฝึกอบรมที่มีความเฉพาะเจาะจงในด้านต่างๆเป็นโค้ชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรืออาจจะไปเรียนต่อให้ได้ qualifications ก็คือให้ได้คุณวุฒิมานะปริญญาตรีอะไรก็ว่าไปนะหรืออาจจะเป็นแค่ประกาศนียบัตรอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ถือว่าจำเป็นเหมือนกันนะถัดไปอาจจะเป็น chances to observe or support other experienced sports leaders นะก็คือโอกาสที่จะได้ไปสังเกตการนะคะหรือได้ไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วอย่างเช่นอาจจะเป็นโค้ชซึ่งเขาทำงานมานานแล้วเราอาจจะแม้เป็นโอกาสที่เราจะได้แบบไปดูว่าเขาทำงานจริงๆยังไงหรือได้ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะวางแผนได้ว่าเฮ้ยต่อไปเราอยากจะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะคะและสุดท้ายนะคะ include the summary of the potential barriers that may prevent you from achieving your aims Such as lack of time, lack of money, lack of transportation, lack of availability of course, etc. แน่แน่นอนอันนี้คือให้รวมถึงบทสรุปนะคะของ potential barriers นะคะ barriers คือสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคให้ลิสต์มาเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคที่เป็นไปได้ potential อะไรบ้างที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งจะทำให้เราแบบไปไม่ถึงฝันอย่างเงี้ยต้องเขียนไว้เลยต้องมองให้ออกก่อนว่าอะไรมันขวางเราอยู่นะยกตัวอย่างเช่น lack of time ก็คือขาดเวลาคือแหมไม่มีเวลาต้องทำเยอะต้องทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขียนไว้ว่ามีอะไรบ้างนะ lack of money ขาดเงินทุนใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงนะเราอาจจะต้องแบบเฮ้ยลองไปขอเงินทุนเพิ่มหรืออาจจะต้องแบบไปหาโอกาสที่ไปฝึกซ้อมได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเอออะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะเป็น lack of transportation ก็คือแหมเข้าไม่ถึงเลยเพราะว่าบ้านอยู่ไกลไม่มีรถไม่มีการคมนาคมขนส่งที่ดีนะก็ว่ากันไปรวมถึง lack of availability of the course นะคะก็คืออาจจะแบบแหมไม่มีคอร์สเปิดเลยเราแบบไปเข้าร่วมอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยให้เขียนไว้ให้หมดเลยนะคะดังนั้นการวางแผนที่ดีเด็กๆก็จะเห็นว่าอันแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไร smarter goal วัดผลได้ไหมบันทึกผลได้หรือเปล่าแน่นอนหลังจากนั้นให้บอกเลยว่าสิ่งที่จะทํามีอะไรบ้างนี่คิดว่าจะทํานี่นี่นี่นี่ take course ใช่ไหม take course ไปนั่งดูโค้ชที่เขาเก่งๆหรือว่าไปเรียนเพิ่มเติมนะและที่สําคัญคือต้องรู้ด้วยว่าอุปสรรคของเราอะคืออะไร list มาให้หมดเลยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดของการทำ development plan นั่นเองค่ะ